നല്ല നാടൻ കല്ലുമക്കായ നിറച്ചത് തയ്യാറാക്കിയാലോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ നല്ല വൃത്തിയാക്കിയ കല്ലുമക്കായ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൊലീൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഉള്ള അഴുക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകി പോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല നല്ല നീറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് എണ്ണം എടുത്ത് വെക്കുക അതേപോലെ അരമുറി ചെറുകിയ തേങ്ങ അപ്പോൾ നാട്ടിലായതുകൊണ്ട് നല്ല ഫ്രഷ് തേങ്ങയൊക്കെ കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചരി അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചരിക്ക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അരമുറി തേങ്ങയും അതേപോലെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കല്ലുമക്കായ നിങ്ങൾ എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ പച്ചരിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളമൊക്കെ പോക്കിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇതിലേക്ക് മെഷർ ചെയ്ത് അളന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് സവാള വേണം ഒരു അര സവാള അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണേലും കട്ട് ചെയ്യാം അതും ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് മുളക് പൊടി പെരുംജീരകം പെരുംജീരകം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫില്ലിങ്ങിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും വേണം ഒരു സാധനം കൂടെ നമുക്ക് വേണം അരിപ്പൊടി അതായത് പത്തിരിപ്പൊടി നമ്മൾ നാട്ടിൽ പത്തിരിയൊക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ നമ്മൾ വറുത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊടിയില്ലേ ആ പൊടി ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടിയും കൂടെ നിങ്ങൾ റെഡിയാക്കി വെക്കണം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചേരുവകളൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചരി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ആദ്യമേ സവാള ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് പറയാൻ മറന്നു ഇതാണ് അപ്പോൾ സവാള നമ്മൾ അര സവാള ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് മിക്സീനെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ പച്ചരി അതും ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ചെറുകിയ തേങ്ങയാണ് അരമുറി ചെറുകിയ തേങ്ങയുണ്ടത് ഇതും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിപ്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്കൊന്ന് സ്പൂൺ കൊണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ ആവശ്യം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പെരും ജീരകം പെരും ജീരകം ഒക്കെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മതി ഓവറായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു കുത്തൽ ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പം അതൊക്കെ കുറച്ച് ചേർക്കുക പക്ഷേ ഈ പെരും ജീരകം നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കൊടുക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫില്ലിങ്ങിന് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഞാനിവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉപ്പിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആ ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇതും ചേർത്ത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു മിക്സിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇതിനെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കണ്ട ആവശ്യത്തിന് ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇച്ചിരി കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊട
ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ അരിയും തേങ്ങയും സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നിങ്ങൾ അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അളന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് ആ ഒരു തിക്നെസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് തിക്കായിട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ എടുത്ത കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുന്നത് കൈയൊന്നും ചേർത്തിട്ടല്ല ഞാൻ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇളക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ആ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടേണ്ടത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അരിയും തേങ്ങയും അതേപോലെ സവാളയും പെരുഞ്ചീരകവും ഒക്കെ കൂടെ ചേർന്നപ്പോൾ നല്ല ഒരു സ്മെല്ല് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വെന്ത് കഴിയുമ്പം നല്ല രുചിയാണ് അപ്പോൾ കണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് കിട്ടേണ്ടത് ഓവർ വെള്ളവും ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നേരത്തെ ഞാൻ ഇളക്കിയത് കാണിച്ചപ്പോൾ നല്ല വെളിച്ചം കൂടുതലായിരുന്നു കാരണം പകൽ സമയത്താണല്ലോ ഞാനിത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് ഞാനൊന്നുകൂടെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ തിക്കാക്കണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെള്ളം ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കൊരു സ്റ്റീമറിൽ അല്പം വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കാനുള്ള ട്രേ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കല്ലുമ്മക്കായ ഒക്കെ ഇതിൽ വെക്കാം കല്ലുമ്മക്കായ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് വെക്കാനും എളുപ്പമാവും അപ്പോൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഓരോ കല്ലുമ്മക്കായൻ്റെ ഉള്ളിലും നമ്മൾ ഈ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ് നമുക്ക് നിറയ്ക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ തുറന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇച്ചിരി വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അടുപ്പിൽ വെക്കുക അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ തോട് ഇങ്ങനെ തുറന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ അത് ചെറുതായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ എക്സസൈസ് ആയിട്ട് വരുന്ന അതായത് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന ആ ഒരു ഫില്ലിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ഇതിൽ നിറയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക അടുത്ത ഫില്ലിങ്ങിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്തായാലും എക്സസൈസ് ആയിട്ട് വരും കാരണം അടിയിൽ കൂടെ അത് വരുന്നത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഓരോ പീസസും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ഇത് കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരുന്നു കേട്ടോ കാരണം ഇത് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊന്നും ഇത് പോകുന്നു പോകില്ല അപ്പം ഇതിന് മുന്നേ പണ്ട് ഞാനൊക്കെ ചെറുതായപ്പം അമ്മ ഒരു തവണ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ ഇത് വാഴേൻ്റെ നാരൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കെട്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിലും എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കെട്ടുമൊന്നും വേണ്ട ഇത് ഇതേപോലെ ആ ഒരു നമ്മളെ സ്റ്റീമറിൻ്റെ ആ ഒരു ട്രേയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി നന്നായിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വെന്ത് നന്നായിട്ട് കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കല്ലുമ്മക്കായൻ്റെ ഉള്ളിലും ഇതേപോലെ ഫില്ലിംഗ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ ഒരു ഫില്ലിങ് എത്തുള്ളൂ ജസ്റ്റ് കൈകൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം വളരെ ഈസിയാണ് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പണികൾ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ ഹോംലി നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഹോട്ടലിൽ നിന്നോ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്
അപ്പോൾ ഇത് വെളിച്ചെണ്ണയിലൊക്കെ കിടന്ന് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാനുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇച്ചിരി ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കുക അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ മീനൊക്കെ പൊരിക്കുമ്പോൾ മസാല തയ്യാറാക്കില്ലേ അതേപോലെ പക്ഷേ അതിൽ നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല എന്നില്ലോ കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതേപോലെ പെരിഞ്ചീരൊക്കെ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നല്ലൊരു സ്വാദ് ഓൾറെഡി ആ ഒരു ഫില്ലിങ്ങിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ഇതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു മസാല തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ വേവി വെച്ച് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കല്ലുമ്മക്കായ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇത് ഈ തോടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊന്നും പോകുന്നു കിട്ടുന്നൊന്നുമില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വളരെ കറക്റ്റായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ പീസസിൻ്റെ മുകളിലും നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഈ ഈ ഒരു മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നല്ല ചൂട് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നായി കിട്ടിയാൽ മതി കാരണം ഇത് ഓൾറെഡി കുക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാല ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പിടി പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റോ രണ്ട് മിനിറ്റോ ഒന്ന് അത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ജോലിയുള്ളൂ ഇത് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പീസസിൻ്റെ മുകളിലും അപ്പോൾ തൊലിയോട് കൂടിയാണ് ഞാൻ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് കഴിക്കാനും അതാണ് ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഒരു ഫ്രൈങ് പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രൈങ് പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് ഓയിൽ ചേർക്കുന്നില്ല കാരണം ഇത് ഓൾറെഡി വെന്ത സാധനമാണ് ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഒരു കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ പീസസും ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് വറുത്ത് കോരാം കാരണം ആ ഒരു ഡാർക്ക് ഗോൾഡൻ റെഡ് കളറാണ് ഈ ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ ഒരു കളർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എണ്ണ നമ്മളെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിക്കോട്ടെ അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ എണ്ണ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഓരോരോ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോ സൈഡും ഒന്ന് കളർ ഒന്ന് മാറി എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിത് മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി വെന്തതാണ് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു കളർ ഒന്ന് മാറിയാൽ മതി വളരെ സ്വാദാണ് ഇനി ആരും ബേക്കറിയിലൊന്നും പോയിട്ട് ഈ ഒരു റെസിപ്പി വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം കല്ലുമ്മക്കായ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിലൊന്ന് ചെയ്തു ചെയ്താൽ മതി കാരണം ഇതിന് നമ്മൾ പച്ചരി അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറ പറയാൻ മറന്നു പോയതാണ് പച്ചരി നമ്മൾ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കുന്നുണ്ട് ആ കുതിർത്ത പച്ചരിയാണ് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം പച്ചരി കുതിർക്കേണ്ട ആ ഒരു ജോലിയും ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഫില്ലിംഗ് ആക്കേണ്ട ആ ഒരു ജോലിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഒരു കല്ലുമ്മക്കായ നിറച്ചത് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ടിങ്ങനെ മുറിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാനിത് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോ സൈഡിലും നന്നായിട്ട് ആ ഒരു കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ഈ ഒരു മുളക് പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പിടിക്കണമല്ലോ നമ്മൾ ബീച്ചിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ബീച്ചിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ വിൽക്കാൻ വെക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ എത്ര ഹൈജീനിക് ആയിട്ടാണ് അവർ തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ തയ്യാറാക്കി നോക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല ചൂട് ചായൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്വാദാണ് കാരണം ഹോട്ടലിലൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നതിനേക്കാളും രുചിയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഒരു റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കി നോക്കുമെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കണം അനു സോമി ഡയറീസിൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരോട് പറഞ്ഞ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യിക്കണം കാരണം ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഐറ്റംസുമായിട്ട് ഞാൻ എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഫുൾ ഫ്രീ